Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos. Se termina hoy sábado 10 de abril, la segunda semana del cuarto mes del 2021. Para muchos será un día de relax y descanso, pero para otros, por esa influencia de Urano, pues la amargura, el reproche, la desazón y la intranquilidad los acogerá, principalmente ahí en el seno del hogar. Igualmente, los que tengan que trabajar, hoy se pudieran ver enfrentados a situaciones incómodas y a una sobrecarga laboral. He ahí la importancia de estar preparados. Júpiter y Saturno, que están en línea, favorecerán a los que trabajen independientes, pero los nativos más favorecidos serían los del el, el elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Ya en la parte afectiva, pues algunos se encontrarán con personas muy interesantes. Los fines pueden ser diversos, ayudarles a crecer laboral y económicamente, o simplemente realizar un intercambio social, sin que se descarte que el corazón de algunos pueda palpitar más intensamente que de costumbre. La luna incluso pudiera participar en el desfogue pasional. Mucho cuidado, solteros, mientras que no se vayan a obsesionar, ni tengan la chacra del amor averiada, pudieran disfrutar de una excelente noche. Veamos, ¿cuál es ese mensaje de los astros para el día de hoy? Aries, muchas personas cercanas a estos nativos que están regidos por Marte, ya han empezado a recolectar los frutos de su labor porque han sido decididos y han puesto todo su empeño y conocimiento en esa labor. Por eso es que ahora eh, pedir dinero prestado les van a proponer negocios y el dinero es de ustedes, pero no les convendría ni prestarlo ni ponerlo en riesgo porque han luchado mucho por conseguirlo y con bastante esfuerzo. En el amor, la luna pudiera ser la cómplice perfecta para lograr que esta noche fuera placentera. Tauro, hoy estos nativos del signo de Tauro vienen produciendo sin descanso ahí en el área laboral y por ello recibirán una sorpresa por parte de sus superiores que les alegrará el día. De otra parte, algunos pues pudieran recibir la noticia de un familiar enfermo que ya se tranquilizó. La situación no era grave y todo pasó rápidamente. Por ser hijos de Venus, hoy estarían como muy detallistas, como más románticos que de costumbre. Sean agradecidos con la pareja y valórenla en sumo grado. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. Cuiden los bronquios, consuman mucha agua. Géminis, de acuerdo a una cuadratura de 46 grados entre el Sol y Neptuno, alguno de estos nativos pudieran enfrentarse a problemas laborales. Y esto no es nuevo. Lo mejor es que vayan buscando la manera de protegerse ahí en el terreno del amor. Unos pocos recibirán noticias desagradables, pero tampoco deben de alarmarse, porque si investigan a fondo, llegarán a descubrir la verdad. Los solteros deben de evitar aquellos romances fortuitos, que solo son de una noche. Es por su bien. Para muchos, una noche les ha traído una desgracia y la destrucción de un matrimonio. Cáncer. Gracias a esa influencia del planeta rojo, Marte, pues la creatividad estará al máximo y lograrán realizar todo lo que se propongan en cualquier aspecto. Adelante, con esos proyectos acá en la mente. Todos son buenos y todos traerán a sus vidas éxito. Lo único que se les advierte es que no les convendría solicitar préstamos en el amor, y en el caso de las parejas en conflicto, llegó el momento del diálogo edificante y constructivo para aclarar las dudas. Y así comprenderá que yo tengo toda la razón. 
cuando les hablo de los enemigos de la relación. Leo, hoy alguno de estos nativos que están regidos por el sol es, eh, podrán descubrir con mucho dolor, sí, el rostro de la traición. Hoy lo conocerán el perro que mordió la mano, aquel que se le entregó el pan y mordió la mano. Háganme en caso, protéjanse. En el amor, algunos seguirán aprendiendo, seguirán creciendo y descubriendo las mil maneras de amar y de ser amados. La luna los acompañará y les ayudará en sus planes a nivel de la salud. Los hombres pudieran presentar problemas de impotencia sexual y en las mujeres, frigidez. Todo tiene solución. Si gustan, hagan una llamada. Virgo, hoy es sábado, día de relax y descanso. Pero algunos nativos querrán salir de compras. Piensen positivamente y olvídense de esa absurda manía de gastar lo que aún no han recibido. Si siguen así, llegará el momento en que las deudas los pueden asfixiar. Es mejor que vayan con calma en el amor. Y tal como les he venido diciendo en otros programas, el problema lo generan ustedes mismos con esa desconfianza, la frialdad de los sentimientos y con ese temor y miedo a entregarse en plenamente. Piénsenlo y así mismo es que deben de actuar. Libra, ya les había hecho la sugerencia que lo mejor es que controlen los gastos, ¿verdad? De lo contrario, la economía sigue en la baja. En aquellos lineamientos de este año de la renovación encontraremos sencillos secretos para triunfar en todo. Ahí en la parte afectiva, ese magnetismo que les prodiga Venus como regente es que los hace como irresistibles ante el sexo opuesto y pudieran caer en la infidelidad. Esto con respecto a los casados. La recomendación es reaccionen antes de que sea demasiado tarde. Escorpio, de acuerdo a lo que me indicaron los astros a mí, con su posición en la madrugada, el trabajo no está pesado. Lo que pesa bastante es la carga de energías negativas que deben de neutralizar para poderse recuperar económica y anímicamente. Ahí, en el terreno amoroso, lo mejor es no caer seguido en la mentira, porque hoy algunos infieles pudieran ser descubiertos. Siempre se los he dicho, la infidelidad nos termina pasando factura de cobro. Es mejor jugar limpio que ingerir licor para olvidar las penas. Sagitario, en materia económica, algunos de estos nativos recibirán un dinero que estaba represado o que lo daban por perdido pensarán en independizarse y pudieran hacerlo siempre y cuando sus chakras estén perfectas y no haya alrededor algo que le obstaculice el camino o que frene el tema del amor algunos pudieran ser llevados ante la corte hoy pudieran tener que preparar maletas si no le bajan a la agresividad, recuerde que en los fines de semana hay muchos que consumen licor y se transforman en otra persona. No coman alimentos tan condimentados para evitar problemas en la salud. Capricornio, aprovechando que hoy es sábado, que van a estar en el hogar muchos, no todos, valdría la pena que revisaran los últimos acontecimientos en la parte laboral, que tracen estrategias de recuperación económica en el amor los solteros deben de rechazar cualquier oferta por el momento ya que los astros indican que pudieran caer en el lugar equivocado los casados podrían tener una noche romántica gracias a los, a los auspicios de la luna y a la armonía con la pareja en la que han venido trabajando acuario algunos que asisten o que tuvieron que asistir al trabajo, pudieran encontrarse con compañeros de aquellos problemáticos que les amargarían el día. De ustedes depende que permitan que esas malas energías los eh, invadan. Por lo anterior es la importancia de protegernos 
controlen un poco más los gastos para evitar que la economía colapse en el amor. Los celos, las dudas pudieran complicar la relación. Si no confían en la pareja, lo mejor es llegar a un acuerdo de ruptura. Hay que pensar en los hijos, claro está primero. Piscis, ahí en el plano laboral, alguno de estos nativos que están regidos por Neptuno y dedicados al área del, comer del comercio, pues pudieran recibir una grata noticia prominente de un socio o algún relacionado con la línea de empresa eh, que manejen. En el amor, la energía cósmica de Marte, hoy sábado encenderá la llama del amor en aquellos corazones apagados. Además, que si están en conflicto, pues las cosas están dadas para llegar a un acuerdo y asimismo entregarse en al arreglo que requieren en sus vidas sentimentales. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros en nuestro programa en el día de hoy. Les quiero recordar visitar mi página de Facebook, Bajo Astrólogo Alberto Roy. También mi canal de YouTube, suscribirse, mi página web, www.albertorroy.com y me hallan en Instagram. Me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz, reine la armonía y que reine la felicidad. Dios los bendiga.